দর্শক আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মাই টিভি রাতের সংবাদে আপনাদের সঙ্গে আছি আমরা দুজন আমি আরশিদ আলী এবং আমি মৌসুমী শিকদার দর্শক সবাইকে শুভেচ্ছা শুরুতে জানাবো সংবাদ শিরোনাম শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে তৃতীয় পক্ষ প্রবেশ করেছে বললেন প্রধানমন্ত্রী ডিজিটাল পদ্ধতির অপব্যবহার করে গুজব ছড়িয়ে বিভ্রান্তি তৈরি না করার আহ্বান শিক্ষার্থীদের আন্দোলন ভিন্ন খাতে নেওয়া ষড়যন্ত্রে বিএনপি জামাত জড়িত মন্তব্য ওবায়দুল কাদেরের সরকারি অপকৌশল করছে অভিযোগ মির্জা ফখরুলের ধৈর্যের সীমা অতিক্রম করলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে বললেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শিক্ষার্থীদের ক্লাসে ফেরার অনুরোধ হোসেন মোহাম্মদ এরশাদের বিজয় ধরে রাখতে শিক্ষার্থীদের ঘরে ফেরার আহ্বান শিক্ষামন্ত্রী ক্লাসে ফিরিয়ে নিতে শিক্ষকরা ব্যর্থ হলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ব্যবস্থা নেবে ডিজিটাল পদ্ধতির অপব্যবহার করে গুজব ছড়িয়ে বিভ্রান্তি তৈরি না করার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিনি বলেন শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে এরই মধ্যে তৃতীয় পক্ষ প্রবেশ করেছে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাঙ্গনে ফিরিয়ে নিতে শিক্ষক ও অভিভাবকদের প্রতি আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে তিনশোটি ইউনিয়নে অপটিক্যাল ফাইবার সংযোগের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী রাকিব হাসানের রিপোর্ট ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের অংশ হিসেবে দশটি জেলার তিনশোটি ইউনিয়নে একযোগে চালু করা হলো দ্রুত গতির অপটিক্যাল ফাইবার সংযোগ গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এই সংযোগের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সূচনা বক্তব্যে দেশে চলমান ছাত্র আন্দোলনের প্রসঙ্গ টেনে প্রধানমন্ত্রী বলেন প্রযুক্তির অপব্যবহার করে এরই মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে একটি মহল তাই গুজবে কান না দিয়ে প্রতিটি বিষয় যাচাই করে দেখার পরামর্শ দেন তিনি আমরা যত আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করছি এবং সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করে নানা ধরনের অপপ্রচার চালিয়ে দেশের ভিতরে একটা অশান্ত পরিবেশ সৃষ্টি করারও কেউ কেউ চেষ্টা চালাচ্ছে তো সেখানে আমরা বলবো যে কেউ গুজবে কান দেবেন না বা এই মিথ্যা অপপ্রচারে কেউ বিভ্রান্ত হবেন না আগে যাচাই করে নেবেন চাচাই না করে যেন কোনো কিছু করবে না আর এটা বিশেষ করে আমাদের স্কুলের ছাত্র ছাত্রী যুব সমাজ তাদের প্রতি আমার এই আহ্বান থাকবে শিক্ষার্থীদের সকল যৌক্তিক দাবি এর মধ্যে মেনে নেওয়া হয়েছে জানিয়ে তা বাস্তবায়নে সকল সহযোগিতা চান সরকার প্রধান আমরা দেশের মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবার জন্য ইতিমধ্যে অনেক আইন আমরা পাস করেছি এমনকি ট্রাফিক আইন ইতিমধ্যে কিন্তু এ আইন আমাদের আইন মন্ত্রণালয়ে আছে সেটা আবার ক্যাবিনেটে চলে আসবে এবং ক্যাবিনেটে সেটা চূড়ান্ত অনুমোদন দিলে এটা পার্লামেন্টে চলে যাবে এটা আমরা পাস করে দেব কাজে আমরা আমাদের কোনো দিক থেকে কিন্তু আমরা পিছিয়ে নেই সব কাজগুলি আমরা করে গেছি কিন্তু সেখানে আমরা চাইব যে সবাইকে এই ট্রাফিক আইন এবং নিয়মটা মেনে চলতে হবে শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের মধ্যে বহিরাগতের অনুপ্রবেশ ঘটেছে দাবি করে যে কোনো দুর্ঘটনা এড়াতে ছেলে মেয়েদের ঘরে ফিরিয়ে নিতে শিক্ষক ও অভিভাবকদের প্রতি আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী আমাদের ছেলে মেয়েরা রাস্তায় নেমেছে তারা তাদেরকে আমরা কোনো রকম বাধাই দেয়নি বরং সহযোগিতা করে যাচ্ছি কিন্তু আমরা এখন যেটা দেখতে পাচ্ছি সেটা আরো ভয়াবহ এর ভিতরে তৃতীয় পক্ষ চলে এসছে কখনো মুখে কাপড় বেঁধে কখনো হেলমেট বেঁধে কখনো নানা চেহারা এক একজনের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে আমি এখন শঙ্কিত এই স্কুলের ছাত্র ছাত্রীকে নিয়ে তার যেটুকু করেছে যথেষ্ট আমরা তাদের বাধা দেয়নি কিন্তু এখন যখন এই তৃতীয় পক্ষ নেমেছে যে কোনো একটা অঘটন যদি ঘটায় তার দায় দায়িত্ব কে নেবে সেই জন্য আমি আপনাদেরকে সতর্ক করতে চাই যে আপনারা দয়া করে আপনাদের ছেলে মেয়েদেরকে স্কুলে পড়াশোনা তাদের দায়িত্ব এবং প্রত্যেকটা স্কুলের অধ্যক্ষ শিক্ষক প্রধান শিক্ষক সহ কলেজের অধ্যক্ষ থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকলকে আমি অনুরোধ করব যে আপনাদের আপনাদের ছাত্রদের ক্লাসে ফিরিয়ে নেন পড়াশোনার দায়িত্ব দেন তারা পড়াশোনা করুক পরে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বিভিন্ন জেলার সাথে মত বিনিময় করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাকিব হাসান মাই টিভি ঢাকা আওয়ামী লীগ অফিসে হামলা ও উস্কানিমূলক ভিডিও প্রচারের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের আন্দোলন ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার ষড়যন্ত্রে বিএনপি জামাত জড়িত বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বঙ্গবন্ধুর জ্যেষ্ঠ পুত্র শেখ কামালের জন্মদিন উপলক্ষে বনানী কবরস্থানে শ্রদ্ধা নিবেদন করে তিনি এসব কথা বলেন আরও জানাচ্ছেন মানিকলাল ঘোষ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জ্যেষ্ঠ পুত্র ক্রিয়া সংগঠক শেখ কামাল উনিশশো পঁচাত্তর সালের পনেরো আগস্ট কাল রাতে পিতা মাতার সাথে 
তিনিও হারান তাজা প্রাণ মৃত্যুর মাসেই তার জন্ম মাস শোকের মাসে শেখ কামালের আটষট্টিতম জন্মবার্ষিকী উদযাপনে ছিল শোকের ছায়া ছিল না কোনো উচ্ছ্বাস তার প্রতিষ্ঠিত আবহলি ক্লাবে রক্ষিত প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন বনানী কবরস্থানে তার সমাধিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন দোয়া মনাজাত ও আলোচনা সভার আয়োজন করে বিভিন্ন সংগঠন বনানীতে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে চলমান রাজনীতি নিয়ে সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের অনেক ঘটনায় ফাঁস হয়ে যাবে সবার ছবি আছে সবার কার্যক্রম আমরা নীরবে লক্ষ্য করেছি আইন প্রয়োগকারী সংস্থা প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে কোনো প্রকার বল প্রয়োগে যায়নি কথা বলেন নিরাপদ সড়কের দাবিতে শিক্ষার্থীদের আন্দোলন প্রসঙ্গে সব দাবি মেনে নেওয়ার পর আজকে ছাত্রছাত্রীদের আন্দোলনকে নুংরা এজেন্ডা আজকে দেশে বিশৃঙ্খলা অশান্তি সৃষ্টি করার জন্য কারা আজকে পায় তারা করছে এই অশান্তির সাথে জড়িত অশান্তির এই রাজনৈতিক শক্তিকে যে কোনো মূল্যে আজকে প্রতিরোধ করতে হবে এদিকে এই উপলক্ষে জাতীয় প্রেস ক্লাবে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় শিক্ষার্থীদের অরাজনৈতিক আন্দোলনে অশুভ শক্তির ইন্ধনের সমালোচনা করেন আওয়ামী লীগ নেতারা বিএনপি জামাত আজকে ছাত্রদেরকে উস্কে দেওয়ার চেষ্টা করছে দেশকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে অস্থিষ্ট অবস্থার সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে ছাত্রছাত্রীদের যে যৌক্তিক দাবি এবং আন্দোলন সেটিকে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করে সরকারের বিরুদ্ধে মানুষকে বিক্ষুব্ধ করে তোলার জন্য বিএনপি জামাত এটার মধ্যে অনুপ্রবেশ করে শেখ কামালের জন্মদিন উপলক্ষে শিল্পকলা একাডেমিতে আলোচনা সভার আয়োজন করে বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগ মানিক লাল ঘোষ মাই টিভি ঢাকা বাংলাদেশে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূতের ওপর হামলায় সরকারি দলের নেতা কর্মীরা জড়িত বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর রাজধানীতে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন শিক্ষার্থীদের আন্দোলন ভিন্ন খাতে নিতেই সরকার বিভিন্ন অপকৌশল করছে আর রাজনৈতিক ব্যর্থতার কারণেই শিক্ষার্থীরা মাঠে নেমেছে বলে অপর এক আলোচনায় মন্তব্য করেন দলটির ভাইস চেয়ারম্যান আব্দুল্লাল নোমান এই আন্দোলনটা সম্পূর্ণ যৌক্তিক এটাকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার জন্যই তারা আর একটা নতুন চক্রান্ত শুরু করেছে যে বিভিন্নভাবে বিএনপিকে কিছু সন্ত্রাসী কার্যকলাপের সঙ্গে জড়িত করবার আবার অপপ্রয়াস শুরু করেছে এটা একটাই তাদের উদ্দেশ্য যে ছাত্রছাত্রীদের এই আন্দোলনকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করা মার্কিন রাষ্ট্রদূতের উপরে আক্রমণ হওয়া বাংলাদেশের ভাবমূর্তি আন্তর্জাতিক অঙ্গনে প্রচণ্ড রকমের ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে নিরাপদ সড়কের দাবিতে ছাত্র বিক্ষোভ নিয়ে চলমান উদ্ভূত পরিস্থিতিতে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী যথেষ্ট ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছে উল্লেখ করে আসাদুজ্জামান খাল কামাল বলেছেন ধৈর্যের সীমা অতিক্রম করলে অবশ্যই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে রাজধানীর জিরো পয়েন্টে ট্রাফিক সপ্তাহ দুই হাজার আঠারোয় উদ্বোধনকালে তিনি এ কথা বলেন তিনি আরও বলেন বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমে মিথ্যাচার ও গুজব ছড়িয়ে একটি মহল কোমলমতি শিক্ষার্থীদের দাবিকে ভিন্ন খাতে নিয়ে যেতে অপতৎপরতা চালাচ্ছে আমাদের পুলিশ আমাদের নিরাপত্তা বাহিনী ধৈর্যের পরিচয় দিচ্ছেন তার মানে এই নয় যে তারা অরাজকতা করতেই থাকবে আর আমরা বসে বসে দৃশ্য দেখব ধৈর্যের সীমা রয়েছে সেইটা অতিক্রম করলে আমাদের ব্যবস্থা আমরা অবশ্যই করব আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের অবিলম্বে রাজপথ ছেড়ে ঘরে এবং ক্লাসে ফিরে যাওয়ার অনুরোধ জানিয়েছেন জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান হোসেন মোহাম্মদ এরশাদ এর সাথে আন্দোলনকে অজুহাত করে যে পরিবহন ধর্মঘট করা হচ্ছে তাও প্রত্যাহারের আহ্বান জানান তিনি গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে সাবেক এই রাষ্ট্রপতি বলেন নিরাপদ সড়কের দাবি এদেশের মানুষের প্রাণের দাবি এই দাবি আদায়ে আমাদের কোমলমতি ছাত্র ছাত্রীরা রাজপথে শান্তিপূর্ণভাবে অবস্থান নিয়ে যেভাবে দাবি আদায় করে নিয়েছে তার জন্য তাদের অভিনন্দন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শিক্ষার্থীদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে কাল বিলম্ব না করে তাদের দাবি মেনে নেয়ার আশ্বাস দিয়েছেন এই জন্য প্রধানমন্ত্রীকেও আন্তরিক ধন্যবাদ জানান এরশাদ 
বিজয় ধরে রাখার জন্য আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের রাজপথ ছেড়ে ঘরে ফিরে যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের রাজধানীর সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানদের সাথে মতবিনিময় সভায় তিনি এই আহ্বান জানান শিক্ষার্থীদের ক্লাসে ফিরে নিতে শিক্ষকরা ব্যর্থ হলে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ব্যবস্থা নেবে বলেও জানান শিক্ষামন্ত্রী আরও জানাচ্ছেন জায়েদ আহমেদ বাবু उन्त्रिश जुलई राजधानी बस चपाय दुई शिक्षार्थी मृत्यू पर निरापद सड़क दाबी शिक्षार्थी आंदोलन सर आसते देश शिक्षक समाज मत बनीमय सभार आयोजन कर शिक्षा मंत्रणालय साफल्यारक्षित शिक्षार्थी सकल दबी सरकार इतोमे मेने नहीं शिक्षक शिक्षार्थी पास बर्तमान सरकार अतीते जेमन छो भविष्य जतर भविष्य नतून प्रजन्म पर निर्भर कर तुम्हारा और भलो लेखा पढ़ा करो प्रस्तुति नहीं तुम्हारे तैरि करो और अनेक बड़ो क्ज करते तुम्हारा क्लस फिर जाओ तुम्हारा बाड़ी फिर जाओ जा गेसो से एगिए जा दायित्व सरकार जनगण शिक्षार्थी फिर आनते सब रकम उद्योग शिक्षक शिक्षामंत्री महोदय दाय दायित्व नीते बलवार कथा नो एम दाय दायित्व आहमेद बाबू माई टी ढाका दर्शक समय हल एक रूपाली बैंक संबंध बिरतर परिवहन चलाचल बंध थर्थिक क्षति होफबिसिसिआई ईदे वेतन बोनस निर्विघ्न रखते परिस्थिति स्वाभाविक कर आहवान देशव्यापी शुरू हो ट्राफिक सप्ताह विभिन्न जिला आज ढाकामुखी सबधरण बस चलाचल बंध राजपथ शिक्षार्थी फिर जावर अनुरोध कर व्यवसाय शिशु संगठन एफबिसिसिआई परिवहन चलाचल बंध थर्थिक क्षति होवसायी नेतारा सामने कुरबानी ईदे वेतन बोनस निर्विघ्न रखते परिवहन परिसिति स्वाभाविक कर आहवान शारमिन आजाद रिपोर्ट छात्र राजपथे दुर्घटना सप्तम दिन व्यवसाय शीर्ष संगठन संबाद सम्मेलन कार्यलय आयोजित तो यह संबाद सम्मेलन व्यवसायी नेतारा आलोचनार मध्यमे समाधान आहवान जान चलमान परिस्थिति के परिवहन धर्मघट हिसाब से आख्या दिए एफबिसिसिआई जाना बनियोग और देश में भावमूर्तर ओपर नेतिबाचक प्रभाव पड़े आंदोलन थे उद्भूत परिवहन धर्मघटर कारण देश जनगण के स्वाभाविक जीवन जत्रा व्याहत हो हड़ताल कारण आर्थिक क्षतर अंक तीन सौ कोटी टाइम एफबिसिसिआई आंदोलन कमलमती छात्र छात्री घरे फिर तरह स्कूले पाठ्य मनोजोगी हार्जन विशेष भाव तुरोध जाना अदक्ष चालक कारण दुर्घटना घटे मन कर संश्लिष्ट कर आईने सठीक प्रयोग करार परामर्श दें व्यवसायी नेतारा जीवन जत्रा के अब्हत शर्मिन आजाद माई टी ढाका 
ফেসবুক লাইভে এসে গুজব ছড়ানোর অভিযোগে অভিনেত্রী কাজী নওশাব আহমেদকে 4 দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছে আদালত ঢাকা মহানগর হাকিম আদালত র‍্যাবের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এই রিমান্ড মঞ্জুর করে এর আগে র‍্যাব তার বিরুদ্ধে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনে মামলা দায়ের করে জিজ্ঞাসাবাদে নওশাব র‍্যাবকে জানিয়েছেন রুদ্র নামে এক ছেলে তাকে লাইভ করতে বলে তাই তিনি ঘটনাস্থলে না গিয়েই লাইভ করেছেন এর আগে রাতেই উত্তরা থেকে নওশাবাকে আটক করা হয় দেশব্যাপী শুরু হয়েছে ট্রাফিক সপ্তাহ গাড়ির চালকের লাইসেন্স ফিটনেস বিহীন গাড়ি আটক সহ ট্রাফিক আইনে সর্বোচ্চ নজরদারি করছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী সদস্যরা এদিকে ঢাকার রাস্তায় রয়েছে গণপরিবহন সংকট ফলে গন্তব্যে পৌঁছাতে গিয়ে দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে নগরবাসীকে রাজধানীর কোনো আন্তজেলা বাস টার্মিনাল থেকে বাস ছাড়া হচ্ছে না বাস মালিক ও পরিবহন শ্রমিকরা বলছেন নিরাপত্তার কথা ভেবে তারা বাস ছাড়ছেন না উত্তরবঙ্গ দক্ষিণবঙ্গ সহ সিলেট মাইমসিংহ ও চট্টগ্রামে সড়ক পথে বাস চলাচল বন্ধ রয়েছে বৈশাল থেকে দূরপাল্লা রুটে বাস চলাচল বন্ধ রয়েছে তবে অভ্যন্তরীণ রুটে বাস চলাচল করছে বৈশাল থেকে পণ্য বোঝাই কোনো ট্রাক চলবে না এবং অন্য জেলারও কোনো পরিবহন বরিশালে ঢুকবে না বলে জানান বিভাগীয় ট্রাক শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক ইমান আলী শরীফ বাবুল অপরদিকে একই প্রতিবাদে বৈশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা কুয়াকাটা বৈশাল পটুয়াখালী মহাসড়ক অবরোধ করে পাইপে পড়ে নিহত শিশু জিহাদের পরিবারকে 20 লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হাইকোর্টের দেয়ার রায় বাতিল চেয়ে রেলওয়ে ও ফায়ার সার্ভিস কর্তৃপক্ষের করা পৃথক লিভ টু আপিল খারিজ করে দিয়েছেন আপিল বিভাগ প্রধান বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেনের নেতৃত্বে চার সদস্যের আপিল বিভাগ আজ এই আদেশ দেন এর ফলে জিহাদের পরিবারকে 10 লাখ টাকা করে 20 লাখ টাকা দিতে দুই কর্তৃপক্ষকে দেয়া হাইকোর্টের রায় বহাল রইল 2014 সালের 26 ডিসেম্বর শাহজানপুর রেল কলোনির খোলা পাইপে পড়ে যায় 4 বছরের জিহাদ और दिन शिशु टी के मृत अवस्था उद्धार करा है। दशुध होने वाले आधुनिक रामदेव शादी था कर चुनो। आमदें पढ़ो बोलती शंघाई दायजोन देखा रामोंटन जाने विदेशी चामरा दुजोन अमिया शिदानी। एवं अमिया मोहसिन शिक्षक। अल्लाह फ़ेस।